Hola, eh, soy Marcela Said, soy directora de cine, y de, de ficción y documental y estoy aquí en Casa de América para presentar mi película Los Perros. Se aborda desde... Um, es que creo, lo íntimo tiene que ver con la intención, creo yo. Es decir, eh, todo lo que hacemos parte desde una intención personal. Eh, como ejemplo cito a Jung, que eh, escribió, por ejemplo, todo su libro sobre, o todo su estudio sobre las tipologías psicológicas, eh, tratando de comprender eh, sus diferencias con Freud. O sea, ahí hay un muy buen ejemplo de cómo lo íntimo eh, se transforma en algo universal, en algo, en un estudio que da origen a algo mucho más universal, ¿no? Eh, y eso sucede mucho en el cine. Tiene que ver con eh, una pregunta que yo le hago siempre a mis alumnos o a quienes quieren estudiar cine, eh, ¿por qué ustedes quieren estudiar cine? O sea, ¿por qué quieren filmar? ¿Por qué quieren escribir historias? ¿Qué quieren contar? Si no hay una motivación personal íntima respecto de esto, eh, me parece completamente absurdo. O sea, no... Incluso cuando a la gente que hace comedia, o sea, cuando la comedia es algo, es un género eh, que es difícil, y que, pero está contando cosas. Y, eh, y ahí es donde yo les pregunto, ¿pero qué es lo que están contando y por qué lo están contando? ¿Por qué quieren contar eso? ¿De qué se quieren reír? Eh, y ahí hay que tratar de entender ¿no? de, eh, el íntimo, la historia íntima. Siempre les pregunto, ¿cuál es la historia que los liga a ustedes con la historia que quieren contar? ¿Y esto por qué? Porque yo también les puedo decir, eh, tú me tienes que eh, demostrar que la historia que tú vas a contar solo la puedes filmar tú. O sea, si no la puedo filmar yo. O sea, ¿por qué la tienes que filmar tú? Y ese por qué la tienes que filmar tú, que es lo que uno llama la nota de intención en el cine, tiene que estar muy bien justificado. Es decir, yo necesito que tú me cuentes la historia personal e íntima de cómo llegaste a esa historia. De por qué llegaste a, 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 a la historia de matar a Jesús, por ejemplo. De, ¿no? eh, que me parece que, eh, que Laura lo supe por otra persona, al principio no, no, no quería hablar de que era una historia de que tenía que ver con ella. Eh, porque también hay, en esto hay mucho pudor, ¿no? Y, y en algún momento cuando alguien creo que le dijo, oye, pero yo no creo esto como escribiste no sé qué cosa, porque yo no creo que el personaje actúe de esa manera, y yo tuve que decir, no, si esto me pasó a mí. O sea, eh, y en ese sentido es, eh, me parece que es así como hay que hacerlo. Esto, tú no me puedes decir que esto no es así porque yo lo viví. Y en ese sentido, el la única persona que puede contar esa historia es ella, ¿no? Eh, eso hace, uh, yo creo que eso, a eso me refería con, con lo íntimo, con la importancia de lo íntimo. Y, uh, y transformarlo en algo universal tiene que ver con cuando la historia personal eh, pasa a ser ficción. Es decir, el, uno de los ejemplos que puedo dar es eh, mi última película, en Los perros, por ejemplo. Eh, esto está basado en una historia personal, yo misma tomé clases de equitación, conocí al personaje del coronel, pero el coronel terminó sus días en prisión. Sin embargo, en la película, él se suicida. ¿no? Eh, bueno, eh, justamente en algún momento yo me separo de la realidad para escribir ficción y escribir una historia, escribir un, una película, eh, y, eh, y en ese sentido ahí yo tengo libertad libertad de hacer que los personajes digan otras cosas, de que hagan otras cosas, de que actúen de otra manera. Eh, la realidad es solo una base, es el punto de partida para transformar esta historia en otra cosa. Viene de lo mismo, para eso tienes que encontrar lo íntimo, eh, lo que te interesa a ti. Tú tampoco, cuando tú a, a, quieres abordar un tema universal, es, hay muchos temas universales, entonces yo te digo qué es lo que te toca a ti. Por ejemplo, eh, el feminicidio. El feminicidio es algo que ocurre en todo el mundo. Eh, y cómo abordarlo de manera íntima, yo tengo que ver qué es lo que me toca a mí de ese tema. Eh, por ejemplo, hace, cuando estaba haciendo la postproducción de la película, me, toqué, me, topo, me topé con un caso horrible, que no terminó en muerte, pero es peor. En Chile, el caso de Navila Rifo. Una mujer, no me acuerdo bien la historia, yo no sé si estoy inventando esta parte de ficción de la historia, pero es de que una mujer muy pobre, que está, tenía un conviviente, tenían dos hijos, y eh, ella me parece que en una fiesta, al irse a la fiesta, estaban ambos borrachos y ella se sube la polera, ¿no? muestra los senos, al tipo no le gusta nada esto, eh, la persigue, sale afuera de la fiesta, le pega y no solo le pega, sino que le saca los ojos y ella quedó viva. Eh, a este tipo lo condenaron cuando estaban en el proceso judicial 
ocurrió algo que me llamó mucho la atención. El, el, el abogado que estaba defendiendo al criminal dijo, bueno, pero esta mujer tenía una vida sexual muy disipada. Y ella responde, ¿qué tiene que ver mi vida sexual con lo que me pasó? ¿No? Que, y fue algo que eh, un, me parece de una lucidez extrema. Eh, y ese caso eh, a mí me tocó profundamente. Digo, ahí hubo un antes y un después de lo que le pasó a Navila Rifo, aparte que me parece eh, como que tiene ribetes griegos, o sea, sacarle los ojos a alguien. ¿no? Eh, ella dice que ella empezó a ver y a darse cuenta de cosas una vez que lo, lo que le pasó, o sea, como ¿no? le, le sacan los ojos. El, el, el ciego que ve, que ve como Tiresias, ¿no? el profeta, el, el, el que podía ver estas cosas. Eh, eso se puede transformar y yo puedo escribir una historia a partir de lo íntimo, como a partir de lo que a mí me toca. Es decir, cómo esa historia eh, me afecta a mí. Entonces, eh, yo puedo tocar efectivamente un tema universal cuando logro encontrar en mí un eco. O sea, por eso esto está, está siempre tan unido. Uno no hace películas ni escribe sobre cosas en las cuales uno no tenga algo que, que algún tipo de intimidad, a eso me refiero, con eso. Algún tipo de empatía. A lo mejor la palabra que tiene también, es que es muy importante en esto, es la empatía. No sé si tengamos retos particulares, creo que tenemos retos como mujeres, que es distinto. Y el reto de nosotras eh, es tomar conciencia de que hay un proceso irreversible, que es el proceso de la toma de conciencia del sometimiento en el que hemos estado, de, la, de lo cómplices que hemos, que hemos sido en, del mundo machista, porque hay que entender que fueron nuestras madres también que educaron a sus hijos hombres en esto y de que nosotros a veces hemos repetido el modelo y, y que son cambios que tenemos que operar en nosotras, en, en nosotras mismas primero para luego eh, a lo mejor transformarlos y, o expresarlos en nuestra propia obra. ¿no? pero tenemos, tenemos muchos retos individuales que afrontar.